ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን የሙሉ እግዚአብሔር ቤተሰቦች የድንግል ማርያም ወዳጆች በእግዚአብሔር ሰላምታ እንደምን ቆያችሁ አሜን ያምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን ይህን ቪዲዮ ጨምሮ በተከታታይ የምንማረው ስለ አባታችን ላይ ስለሚለው ጸሎት ይሆናል እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነቱ እንዲያስተምረን ቅዱስ ፈቃድ ይነልን ዛሬ አባታችን ላይ ከሚለው ጸሎት በፊት የሚቀድመውን እናንተ ግን እንዲብላችሁ ጸልዩ የሚለውን እንማራለን ደመግያ እግዚአብሔር በቸርነቱ እንዲያስተምረን ቅዱስ ፈቃድ ይነልን እንግዲህ አባታችን ላይ የሚለውን ጸሎት መቼስ በቃሉ የማያውቅ ሰው የለም ምንም ሃይማኖታዊ ቀጥታ የሌለው ሰው ራሱ ትምርት ቤት ሳይገባ ወይ እንዲበል ተብሎ ሳይሰጠው በፊት ማንኛውም ክርስቲያን አባታችን የሚለውን ጸሎት አብሮ ማለት ይችላል በግዙ ላይ ይችላል በአማርኛው ይችላል አብሮ ይጸልያል እና አንዳንድ አንዳንድ ነገሮች በተደጋጋሚ ስናደርጋቸው ትርጉማቸውን ይያጡ ይመጣሉ ሁሉ ተመሳሳይ ምናደርገው ነገር አስተውለን አንለው እና አንዳንድ አባታችን ላይ ማለት ጀምረን ከመቼ እንዳለቀው ሁሉ ንገርመን ጊዜ አለ ኡነት ማhall አቋርጮኑ ወይስ ሙሉ እንዲያለው እስከምል ድረስ በጣም በፍጥነት እንደለው አለ ለምን አይምራችን ስለለመደው በማስተዋል ስለማንለው ነውና አባታችን ነው በጣም አጭር ግን በጣም ጥልቅ የሆነ ጸሎት ነው ያንዳንዱ ቃል ራሱ ክርስቶስ ያስተማረው ነው ብዙ መልክት ያለው ጸሎት ነውና በዚህ ትምርታችን እግዚአብሔር ፈቃድ ቢሆን በተከታታይ ምን መለከተው አባታችን ወይ የሚለውን ጸሎት ይሆናል ምድር ዲያብር በቸርነቱ እንዲያስተምረን ቅዱስ ፈቃድ ይሁን ቅዱስ ያንሳ ፈርቅ የሚባል ኢንዴክስያናችን መምህር መንፈሳዊ ስራን እንደልማድ ስራ እናደርጋለን ይላል ምን ማለት ነው አንድ ነገር ደጋግመን ከማድረግ የተነሳ መንፈሳዊውንም ስራ እንደልምድ ስራ እናደርጋለን በዚህ ምክንያት ትርጉሙንን አጣዋለን ለምሳሌ አሁን አንድ ክርስቲያን ወደ ቤተክርስቲያን ሲገባ ተሳልሞ አማት ወይም ይገባው ወደ ቤተክርስቲያን ቅጽብ ግቢ ሲገባ ይሄ የተለመደ ነው ግን ወደ ቅጥረ ቤተክርስቲያን ሲገባ በጣም አስተውሎ አሁን ወደ እግዚአብሔር ደጅ የገባው ነው ብሎ አስቦ ስለማይገባ አንድ አንዴ ተሳስተን ወይ ሆስፒታል ወይ ትምርት ቤት ወይ የሆነ ትንሽ ግቢ ስናገኝ እንደመሳለም ሁሉ ሊቃጠል ይችላል እንግዲህ በጣም የሚከሰትበት ምክንያት ምንድነው በማስተዋል ትርጉሙን በማውቅ ስለማናደርገው ነውና አባታችን ወይ የዚህ በልማድ የሚፈጸሙ ነገሮች ሰለባ የሆነ ጸሎት ነው ሁሉ ስለምናደርገው አስተውለን ማንጸልየው ጸሎት ነው የሚለውን በማሰብ እንግዲህ ስለ አባታችን ወይ እናማራለን እግዚአብሔር በቸርነቱ እንዲያስተምረን ቅዱስ ፈቃድ ይነልን ዛሬ አባታችን ወይ ከማስተማሩ በፊት ክርስቶስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን ከዚህ ጸሎት ትምህርት በፊት ያስተማራቸውን ሶስት ነገሮች በማስቀደም እንጀምራለን ምዲያ አባታችን ወይ የሚለው ጸሎት ሁለት ቦታ ተጽፏል በመጽሐፍ ቅዱስ አንደኛው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ነው ሁለተኛው በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ላይ ነው አጻጻፉን ስናይ የሉቃስ ወንጌሉ ላይ 20 ጠይቀውት ነው ያስተማረው የማቴዎስ ወንጌሉ ላይ ግን የትምርቱ ክፍል አድርጎ ነው ያስተማረው እንግዲህ ወንጌላውያን አራት ጻሕፍት ናቸው እንደምታውቁት አራት ጻሕፍቶች የጻፉበት ምክንያት የተለያየ ሐሳብ ስላለው አይደለም ከአንድም ነገር ከተለያየ ቅርጽ ከተለያየ አቅጣጫ ማየት ስለሚያስፈልግ ነው አሁን ምን መለከተው ቪዲዮ በሁለት ካሜራ ነው የሚቀርጸው ሁለት ሶስት አራት አምስት ካሜራ ቢኖር አንድም ሰው ከአራት ከአምስት አይነት ቦታ አቅጣጫ ማየት ይቻላል ወንጌላውያንን እንደ ካሜራማኖች ወይ እንደ ቪዲዮ ቀራጮች ብንያያቸው የክርስቶስን ታሪክ ከአራት አቅጣጫ ነው ያዩት ማለት ነው። እንጂ አንድ ወንጌል ነው እና አንዱ ያላስተዋለው ሌላኛው ይበለጣ ጨምሮ ጽፎታል አንዱ ያልጨመረው ሌላኛው አስፋፍቶ ጽፎታል አንድ የስከንድሪያ ሊቅ ኦሪጋን የሚባል የስከንድሪያ ሊቅ አለ ምን ይላል ስለ ወንጌላት አራት መሆን ሲናገር ለምሳሌ አንድ በገና ቢኖር ወይ የዜማ መሳሪያ ቢኖር አውታሮች አሉት አውታሮቹ ዜማ እንዲሰጡ መጀመሪያ መቃኘት አለባቸው እና የተለያየ የድምጽ እንዲሰጡ ይቃኙና ከዛ በኋላ ጥሩ ተጫዋች መጥቶ ያንን ዜማ ይጫወታዋል ወንጌል ማለት እንደ በገና ነው ወይ እንደ ዜማ መሳሪያ ነው ይላል አራቱ ወንጌላውያን ቅኝቶች ናቸው የተለያዩ ቅኝቶች ናቸው እና አንድ አይነት ቢሆኑ አንድ አይነት ቅኝት ያለው መሳሪያ ምንም ድምጽ ሊሰጥ አይችልም 
ያለበት ክክል መቃኘት አለበት ከተቃኘ በኋላ ደግሞ ጥሩ ተጫዋች ካገኘ ነው ዜማው በትክክል ጥሩ ቅንዳጼ ሊያስማም የሚችለው ወንጌላትም ጥሩ ተርጓሚ ጥሩ መምህር ጥሩ አሚያብራራቸው ካገኙ ጥሩ ዜማ ይሰጣሉ ጥሩ ድምጽ ይሰጣሉ በማያውቀው ተነስተው ግን ወንጌሉን በፈለገ የሚያብራራ ሰው ሲኖር ደግሞ የተቃኘውን በገና ማይሆን አርጎ የሚጫወት ሰው ይመስላል ይላል ስለዚህ ሉቃስ የሃሪያ ጥያቄን አድርጎ ነው ጻፈው እንግዲህ ሃሪያት ክርስቶስን እንጸል ይዘን ባስተምረን ብለው ጠየቁት መቼስ ሃሪያት የክርስቶስ ተማሪዎች ናቸው በቀ መዛሙርቱ ናቸው የሶስት አመት በኋላበት ለ ባደረበት አድር የሚማሩ ያዳሪ ትምርት ቤት ተማሪዎች ናቸው ሃሪያት የጠየቁት ጥያቄ በጣም ብዙ ነው በወንጌላት ያልጠየቁት አይነት ጥያቄ የለም በጣም ደስ የሚያሰኝ ጥያቄም ጠይቋል በጣም የሚያሳዝን ጥያቄ ጠይቋል የሚያበሳጭም ጥያቄ ጠይቋል ክርስቶስን ያልጠየቁ ጥያቄ የለም ለሁሉም ጥያቄ መልስ የሰጣው አለ ያልሰጣውም አለ አንዳንድ ላይ ዝም ብቻ ያላቸው አለ አንዳንዱ ደግሞ መልስ ሰጣቸዋል ብዙ ጥያቄ ጠይቀውታል አብን አሳየን ብለውታል ለምሳሌ እግዚአብሔር አብን አሳየን ነው በቀናል ብሏል ፊልጶስ እስከ ዛሬ ያበራችሁ ስኖር አታውቁኝም አኔ ነው ያየ አብናየ ብሎ መልሶለታል ጥሩ ጥያቄ ነው አንዳንድ በስተቶቻቸው ማስተምር ሆናል ፊልጶስ አብን አሳየን ነው በቀናል ባይኖር እኛ እኔና አብ አንድ ምን ሚሊዮን ጥቅስ አናገኝም ነበር በአንጻሩ ደግሞ አልሰማ ያልሁን ህዝብ እሳት አውርደን እንፍጃቸው ወይ ብለው ደግሞ ጠይቀውታል ሐዋርያት እናጥፋቸው ወይ ብለውታል የምን አይነት መንፈስ እንደተሰጣቸው አታውቁም የየሰው ልጅ ወይም ክርስቶስ ዓለምን ሊያድን እንጂ ሊያጠፋል መጣም ብሎ በስጿቸው ከኛ ማን ምን ይበልጣው ብሎ ጠይቀውታል ሐዋርያት በአንድ ወቅት ጌታ ከሐዋርያት መካከል የጴጥሮስን እንግዲህ ጴጥሮስን ግብር ከፍሎ ነበር የቴምፕል ታክስ ይባላል የቤተ መቅደስ ግብርና መክፈያው ግብ ደረሰ ብሎ ሲነበረ ጴጥሮስ አሳጥ ምድና ያሳውን ሆድ ከፍተ ከሆድ ውስጥ ሁለት ዲናር ታገኛለ አንዱን ለኔ አንዱን ለአንተ ከፈላለ ልክ ይል ብሎ ሲከፍል ሲያዩ ሐዋርያት ከፋጨው ማለት አብረን እኩልነ ምን ነው የምናድረው እሱ ወዘለጣ አቅርቦት እሱን ብቻ ከፈለለት ብሎ ተሰበሰቡና ጌታ ሆይ ከኛ የሚበልጠው ማን ነው አሉት ይለይ ይልን በቃ ነገር ማን ነው ከኛ ማን ነው የሚበልጠው አሉት ክርስቶስ ግን ከናንተ ሊበልጥ የሚፈልግ ቢኖር ታናሽሁን ትህትና ነው ከፍ የሚያደርገው ብሎ አስተምሯቸው እንግዲህ ብዙ ጥያቄ ጠይቀዋል ያልኩት ይሄን ነው ብንዘረዝራቸው በጣም አስደናቂ ጥያቄዎች ክርስቶስን ጠይቀውታል የሚያበሳጭም ጥያቄ ጠይቀውታል እንዳው አንድ የመጨረሻ ጥያቄቸው በመድር ላይ የጠየቁ ጥያቄ ምንድነው ሊያርግ ሲል የጠየቁት ጥያቄ ምንድነው የሚያሉት ጌታ ሆይ በዚህ ወራት የእስራኤል መንግስት ትመልሳለሁ ሆይ ነው ያሉት በእውነት ሌላ አስተማሪ ቢሆን በጣም እንደው ጨጓራ ሚልጥ የሚያበሳጭ ጥያቄ ነው ለምሳሌ አንድ ተማሪ የምርቃቱ ቀን 3 አመት ኮሌጅ ወይም ዩኒቨርሲቲ የተማረሰው የምርቃቱ ቀን ምንድነው የተማርኩት የትምርት አይነት ብሎ ቢጠይቅ ማለት ነው አየቀለድ ከነው ወይ ከመብ ወይ ደግሞ ያጤነ ያለው ወይ ነው ያሰኝ ሐዋርያት ክርስቶስ የመጣበትን ዋና 3 አመት ሙሉ ተምረው ወይቶ የእስራኤል መንግስት አቋቁማለው የፖለቲካ ታቋቁማለው ይብሎ ነው የጠየቁት እንግዲህ እነሱ የሚገምቱት የክርስቶስ ነፃውጭነት ምድራዊ ንጉስ ነው ብለው ነው የሚያስቡት ይሄዳም ያቆረፈው እና ያመጸ በዚህ ነው ዲነግ ሲፈልጉ ነበር ከሮም ቅኝ ያጋዛዝ መጣ ሊያወጣቸውና ተሰቅሎ ሞቶ ተነስቶ አይተውት ሊያርግ ሲል አሁን የእስራኤልን መንግስት ታቋቁማለው ያለው ጌታ ምን አለ መቼ ሲያሳዝናል ተውተው ተምሮ ተምሎ አረደዳ ሲል በቃ የተነገራችሁ ሁሉ ሚገባችሁ መቼ ነው አለ መንፈስ ቅዱስን ልክላችሁ አለ እሱ ሁሉ ይገልጻላችሁ አላላችሁ እና ታግሶ ብዙ ጥያቄዎቻቸውን የመለሰ የገሰጸ በእነሱ ጥሩ ጥያቄም መጥፎ ጥያቄም ተመረናልኛ ማለት ነው ከጠየቁ ጥያቄ ግን በእውነት በጣም ደስ የሚያሰኘው ጥያቄ እንጸል ይዘን ባስተምረን የሚለው ጸሎት ምን ብለን እንጸል ይአሉት ይሄ በጣም በእውነት የተቀደሰ ጥያቄ ነው ምክንያቱም ሰው ጸሎት ይፈልጋል ዝንባሌ ያለው ጸሎት ጸሎት ቢል ተናግሮ ተሰምስ ለእግዚአብሔር ይላል ጸሎት ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት ነው ስለዚህ በተፈጠራችን ከእግዚአብሔር ጋር በሱ 40 ሳል ስለተፈጠረ እንፈልጋለን ነፍሳችን ትፈልጋለች ሰው ጸሎት ባክ ጸጥ ብሎ መቀመጥ ይፈልጋል በቃ እንደው ትንሽ ደቂቃ ብረጋጋ ይላል አንድ አንስ ምንም ባውቅ በክርስቲያን እጅ ቁጭ ካልኩራሱ ረፍት አገኛለሁ ይላል በክርስቲያን ባውቅ የሆነ ተፈጥሮ ቦታ ይሄዳል ወደ ተፈጥሮ መመለስ እንፈልጋለን የሆነ ጥሩ ነፋሻማ የሆነ መናፈሻ የሆነ ቦታ ወደ መቀመጥ እንፈልጋለን ወደ ተፈጥሮ ወደ ተፈጠርን በእነ መመለስ እንፈልጋለን ግን በመጨረሻ የዛው ጥቶ አልቲሜቱ ምንድነው ወደ ፈጣሪ መመለስ 
ከተፈጠረው ደፈጣል መመለስ ነውና ያን ስናገኝ ደስታ እና ሰላም ፍጹም መረጋጋት እናገኛለን ሐረት ወላችንን ጥያቄ ነው እኛ ነው ከለው የጠየቁት ጌታ ወይን ጸልይ ዘንድ አስተምረን አሉት ይሄ ከጠየቁት ጥያቄ ሁሉ መልካም ነው ይሄን ጊዜ ከመዘ በሉ እንደዚህ በሉ በጸልያችሁ ጊዜ አባታችን ነው ይበሉ ብሎ አስተማረ መቼስ እንዲ ብላችሁ ስጥሪ ነው የምሰማችሁ ብሎ ራሱ እግዚአብሔር የሚሰጥህ ጥቆማ በጣም ደስ የሚያሰኝ ነው እንዲ ብለ ከጠራው ደስ ይላል ደስ ይለኛል እንዲ ስትል ሰማhallው የሚል ጸሎት በጣም ጥልቅ ጸሎት ነው ክርስቶስ ከሐረ ጥያቄ በፊት ግን ሶስት ቁም ነገሮችን አስተምሮ ነበር ወይ ወደ ማቴዎስ ለመልሳችሁ ያን ያነሳውት የሉቃስ ወንጌሉን የማቴዎስ ወንጌል ላይ ጌታችን እንግዲህ ሶስት አንቀጾችን ያስተማሩ በእኛ ሊቃውንት ትርጓሜ አንቀጸንጾ አንቀጸጸሎትና አንቀጸጾ ይባላል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6ን ስታነቡ ስት መጸውቱ ስት ጾሙና ስትጸልዩ የሚል ሶስት ነገሮችን ክርስቶስ ተናግሯል በጣም ይደንቀው ክርስቶስ አንድን ቦታ ጾሙ ጸልዩ ወይ መጽሁቱ አላለ ስት ጾሙ ስትጸልዩና ስትመጸውቱ ነው ያለው አንድ አንድ ሰው ጾም ያስፈልጋል ወይ ጸሎት ያስፈልጋል ወይ ንጹሃት ያስፈልጋል ወይ ብሎ ይጠይቃል ክርስቶስ ይንጥያቂ አለምን ለሰው ማለፈው መጾምና ያለ ነገር ነው ይልቁን ስትጾሙ እንዴት እንደምትጾሙ ምንነጋገር ነው ያለው ስለዚህ ጥያቄን ዘሎ አፈጻጸም ለኑ ክርስቶስ የተናገሩ መጾምና ያለ ነው ይሄ የማይቀር ነገር ምግባር ናቸው ሶስቱም ጾም ጸሎት ንጹሃት ሶስቱም በጎ ስራዎች ናቸው እና አንድ አንድ ሰው በጎ ስራ ያስፈልግም የሚል አመለካከት እንዳይኖረው ክርስቶስ ጥያቄን ዘሎ ጾም ያስፈልጋል ያስፈልግም ከሚል ልክ ስትጾሙ እንዴት መጾም አለባችሁ ስትጸልዩ እንዴት መጸለይ አለባችሁ ብሎ አስተማረ እንግዲህ ከማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 በፊት ምዕራፍ 4 ላይ ክርስቶስ በዲያብሎስ ተፈጥቶ ነው ነበር ዲያብሎስን ድል አድርጎታል በሶስት ነገሮች በእኛ ቤተክርስቲያን የኃጢአት ራሶች ተብለው የሚጠሩ አርስተ ኃጣው ተብለው የሚጠሩት በስስት በትእኒትና በገንዘብ መውደድ ፈትኖታል ስስት ይን ድንጋይ ዳባ አርገ ብላ ነው እሱን ድነስቶታል ትእኒት ደሞ ራስን ወርወር ያድነሃል ነው ይሄን ትእኒት ነው ያድነኛል ስለዚህ መልእክቱን ስለሚያዝልኝ ወረወራለ ማለት ትእኒት ነው ይሄን ደሞ በትትና ድነስቶታል ሶስተኛው ደሞ ፍቅረ ነው ነው ዓለምን ሀብት ሁሉ ሰጣhallው ብሎ ፈትኖታል ክርስቶስ ድነስቶታል በጸልያ ነው ወይ ወይም ገንዘብን በመጥላት ማለት እንዴት ድነሰው ምን መንሻው ዘዴ ምንድነው ሚለውን ደሞ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ ሶስቱን ዘዴዎች አስተማረ ሶስቱ ዘዴዎች ጾም ጸሎት ምጽዋት ናቸው የመጀመሪያው ስስት ነው ስስት በጾም ነው ድል የሚነሳው ክርስቶስ ብላ ድንጋይ እንዳባ ድርገህ ሲባል ሂዳን ተሰይጣን ብሎ ሰው ከእግዚአብሔር በሚወጣ ቃል ምን ይችላል እንጀራ ብቻ ነው ወርም ብሏል ከእግዚአብሔር በሚወጣ ቃል የተባለ ጾም ነጭ ምክንያቱም ጾም የመጀመሪያው ህግ ነጭ አትብላ ነው አይደል የመጀመሪያው ለዳምና ወንድ ተጠቅ ስለዚህ እሱን በጾም ድንመንሳት እንደሚቻል ስስተን ማለት ነው ካርስታጣው ሁለተኛው የዲያብሎስ ፈተና ትብት ነው ትብት እንደሞ በጸሎት እንዴት ያድነኛል ብሎ መወርወር ትብት ነው አምላክ ያለ ከኔ በላይ አምላክ አለ ብሎ ደሞ መታመን ትትና ነው እና ጸሎት ነው ሶስተኛው ፍቅረ ነው አይገንዘብን መውደድ ነው እሱም ደሞ በብጹዓ ድል ተነስተታላችሁ ለገንዘብ ያላችሁን ፍቅር ለዳህ በመስጠት ድል ተነስተታላችሁ ብሎ ሶስት ድል መንሻ መሳሪያዎችን ክርስቶስ አስተምሯል እና ተስፋ ፍቅር እነዚህ ሶስቱ ጸንቶ ይኖራሉ ፍቅር ግን ከሁሉ ይበልጣ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ እምነት ተስፋ ፍቅር በጾም በጸሎት በመጽዋት ውስጥ አሉ። እምነት ጸሎት ነው ማታየው አምላክ አለ ብለ ማነጋገር ማረም ይቅርበልም እንዲያርግልን እንዲያታርግልን ማለት እሱ እምነት ነው ተስፋ ደሞ ጾም ነው ጾም ተርብ ያልቀርም የሚራቢ ብጽዋን ናቸው ይጠግላልና የሚለውን ተስፋ ተስፋ አድርጎ ሰው አሁን ብራብ በኋላ ለግዜ ዘንድ በረከት አገኛለሁ ማለት ተስፋ ነው ፍቅር ደሞ መጽዋት ነው ለተቸገሩ ሰዎች መርዳት ነውና ክርስቶስ እነዚህን ሶስት ነገሮች አስተማረ እንዲገርመው በመራፍ 6 ላይ ክርስቶስ ስለ ጸሎት ጾም እና ምጽዋት ሲናገር ከፈሪሳውያን ምጽዋት እና ጾም ጸሎት ጋር አነጻጽሮ ነው እንግዲህ ፈሪሳውያን በሶስቱ ጉዳዮች አንደኛ ናቸው እና ማን ነው የማይበልጣቸው እንደ ፈሪሳውያን ምጽዋት የለም እንደ ፈሪሳውያን የሚመጸውት የለም እንደ ፈሪሳውያን የሚጸልይ የለም ይጸልያሉ ይጾማሉ ይመጸውታሉ እኛ እንደሞ ምን ብሎናል ጌታችን አስቀድሞ ማቴዎስ 5 20 ላይ ጽድቃቹ ከፈሪሳውያንና ከሰብቃን ጽድቅ ካልበለጠ መንግስተ ሰማያትን አጥርሱም ይላል ታዲያ እንዴት ነው እኛ ከነሱ መሻል ምንችለው በጣም በዲቮሽን በተጸንዶ በጣም ይጸልዩ በሳምንቱ ለጥቀን ይጾሙ ምን ይመጸውቱ ናቸው ፈሪሳውያን 
ህግ በመጠበቅ ማንንም አይደርስባቸው ከነሱ በምን እንደምን ይልጣው ቢባል ግብዝ ባለመሆን ነው ክርስቶስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ 3 ግብዝ 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 ምን ቃል ተጠቅማ እንደ ግብዞች አቶኑ ስትጸልዩ ስትጾሙ እና ስትመጸውቱ ይላል ግብዞች ያላቸው አይሁድነው ግብዝነት ማለት መታየት መፈለገ ነው እና በሌላ ሞታ ክርስቶስ አዋርያቱን ከፈሪሳይያን እና ከሰዱቃን እርሾ ተጠበቁ ብሏቸዋል እንዴም ከርሾ ተጠበቁ ሲላቸው እንጀራ ሳይገዙ መጥተው ነበርና አሃ እንጀራ ስላልገዛን ነው ብለው አዘኑና አዘነባቸው ጌታ እንዴ እንጀራ በርክቼ ሳበላይታቸው ያለው ወይ አታምኑ ነው ትዝስ ሳይላችሁ ወይ ከፈሪሳይያን እርሾ ተጠበቁ አልካችሁ ግብዝነት ነው ብሏቸዋልና ፈሪሳይያን ይጾማሉ በሳምንቱ ለቀል ይጸልያሉ ይመጸውታሉ ብዙ ግብዞች ናቸው ግብዝነት የሌለው ጾም ጸሎት እና ምጽዋት አድርጉ አለ ጌታ ሌላ ሶስት የተናገሩ እነጥላቸው አለ ያጋቸውን ተቀብለዋል ምንልና በስውር የሚያያባት በግልጥ ይከፍላል የሚል ቃል ነው እንግዲህ ጾምን ጸሎትን ምጽዋትን መደረግ አለበት ግን ለታይታ ካደረግ ነው ዋጋውን ያጣል ማለት ነው ግብዝነት ይሆንብናል ኤፌሶን 6:6 ላይ ዘርን ፈቃድ እንደሚያደርጉ ለክርስቶስ ባሪያዎች እንጂ ለሰይ ደስ እንደምታሰኙ ለታይታ የምትገዙ አትሁኑ ይላል ለመታየት ብላቹ አታጥቁት በሌላ ቦታ ክርስቶስ በሰማያዊ ለውን አባታችን እንዲያከብሩ ብራናቹ በሶፊት ይብራ ብሏል አሁን ደግሞ ሰው እንዳያያቹ ይያለን ነው ታሪያ እንዴት ነው ሰው ሳይታይ እንዴት ነው በጎ ስራ መስራት የሚችለው አትታዩ ሳይሆን መታየት አትፈልጉ ነው ያለው ክርስቶስ ምክንያት ምጽዋት ስትመጸውት ሄደ ለመዳን የምትሰጠው ቢያንስ ዳሃይ ያያል ሌላውን ተው ተታው የምትሰጠው ሰው ያያል አትታዩ አይደለ ጸሎት ስትጸልይ በግልም ምትጸልበት አለ በቤተክርስቲያን ደግሞ ምትጸልበት አለ መካነ ጸሎት የሚባል የጸሎት ቦታ አለ እና በዛም ስትጸልይ መታየታ ይቀር ስትጾምም ለቼስ ሁሉም ታውጆ የሚጾምጾም አለ መታየታ ይቀር ታዲያ ክርስቶስ አትታዩ ያለው አትታዩ ሳይሆን ለመታየት ብላችሁ አታድርጉት ነው ለምሳሌ ብርሃናችሁ በሶፊት ይብራ ይላል በአለማችን ትልቁ አብርሃን ጻሃይ ነች ጻሃይ ግን ምትወጣው ለመታየት ብላ አይደለ ስለዚህ ምትወጣ ምናያት ስለወጣሽ ነው እንጂ እንዲያይም ብላ ወጣ አይደለ ሰው ከሌላ አይወጣም አትልም ጻ ወይ አየንም አላየንም ተወጣለች ስለዚህ በጎ ስራ ለትታይት ይችላል አንተ ግን ለመታየት ለምስጋና ለውዳሴ ብላ አታድርገው ነው ክርስቶስ ያለው ሶስቱም እንደው ጥቂት ነገር ላንሳና ወደ መግለውን መጣለ ምጽዋት የመጀመሪያው ምጽዋት ነው ክርስቶስ ታይታ ሳታደርጉ አድርጉት ያለው እንግዲህ ምጽዋት ማድረግ ተገቢ ነው ግን በታይታ ምክንያት ምጽዋት ዋጋውን ያጣል እንደው ክርስቶስ እዚህ ላይ እንደምን ያለው ለሰዎች ይታዩ ዘንድ ምጽዋታቸውን በፊታቸው እንዳ በፊታቸው እንዳታደርጉ ተጠንቀቁ ይልና ያለዚያ በሰማያዊ አባታችን ዘንድ ዋጋ የላችሁ ይልና ግብዞች ፈሪሳውያን በሰው ሊከበሩ እንደሚያደርጉ መለከትን አታስነፉ ይላል ፈሪሳውያን ግብዞች ስለነበሩ ሰው እንዲያያቸው ነው የሚመጸውቱ ስለዚህ መለከት አስነፍተው እንደ በጣም ይደንቃ ሊመጸውት ነው ብለው ማለት ቀስቅሰው ባደባባይ ነው መጽዋት የሚያድርኩት ስለዚህ አንድ ሰው መጽዋቱ ጥሩ ነው ግን መለከት ማስነፋት የለበት መለከት ማስነፋት ማለት አሁን ባለንበት ዘመን በኢንተርኔት በሶሻል ሚዲያ ነዳንን ያጎረሱ ፎቶ ምን ሰዎች ማለት መለከት ማስነፋት ሊትራሊ ይሄ ነው መስጠት ጥሩ ነው ሳለ ሰጥቻለሁ መስጠት የታወቀልኝ ተብሎ በጣም ከመጠን ያለፈ ነዳኑ እስከማሳረግ የሚያደርስ ማሳየት እንዲያድርግልህ እንዲያድርግላት ብሎ መናገር ይሄ ዋጋን ያሳጣል ኡነትላችሁ አለ ዋጋቸውን ተቀብለዋል ይላል አንድ ሰው ደሞ ዩስኪ ድረስ ድረስ ዝም ብሎ ከዛም ከዚህ ምድር የሚበደር ከሆነ ደሞ ዝም ደሞ ዝም ነው ሱራሱ ደሞ ስከፋይ ነው የሚሆነው እና እንደዚሁ አንድ ሰው በሚሰራው ደጎ ስራ አስቀድሞ ወዳሴ ከንቱን የሚሰበስብ ከሆነ በመንግስተ ሰማያት ዋጋ ያለው ሙነትላችሁ አለ ዋጋቸውን ተቀበለዋል ለሚለው ስለዚህ ምጽዋትን ዋጋ የሚያሳጣ ነገር ቢኖር ስለዛ ምጽዋት መናገር ነው አንድ አንድ ሰው ቀጥታ ባይናገርም ግን እንደው ያጠይቃል ኢምፕላይ ያደርጋል ማለት እኔ እንደዚህ ያደርጋለሁ እንደዚህ መጽውታለሁ ባይልም ወይ እኔ ጥሎብኝ መናገር አልወድም ሊል ይችላል ግን ያው የተናገረ ነው እንደዚህ አረኩ ማለት አልወድም ይያለም ይናገረ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 29 እና ማቴዎስ 9 9 እዚህ ላይ ማነጻጸር እንችላለን ደግሶ ማብላት ለሌሎች ሌሎች መስጠትን መናገር እንደማይገባ እንዲያደረኩ ብሎ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ላይ እና ያለ ማቴዎስ ወንጌላዊ ክርስቶስ የጠራው እንግዲህ በቀራጭነት ቀረጥ እየሰበሰበ በተቀመጠበት ወንበር ላይ ተከታለይ ብሎ ነው ተከታለይ ሲለው ለምን እንዴት ወዴት ሳይል ተነስቶ ተከታለው ለጠቢብ አንዴት ቃል ተበቃውለች የሚለው የሚገባው ለማቴዎስ አይነት ሰዎች ነው እኛ ብዙ ጊዜ ትምርት ሲሰለቸን ምን ጠቅሶ ለጠቢብ ግን ጠቢብ ነይ ማለት እንዳይሆን 
ለጠዊብ አንድ ጥቃል በቅተው ተከተለይ ሲለው ተከተሉ ከዚያ ቀን በኋላ የዛን ቀን ማቴዎስ ንብረቱን ሁሉ ለደህ ሰጠ ባለው ደሞ ደግሶ አበላ በቤቱ ብዙ ሰዎችን ማለት ይምን ታሪክ ማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 9 ላይ ስናነበው አልተናገረ ማቴዎስ ማቴዎስ የሚባል ሰው ተከተለኝ አለው በግብጃም ተቀምጠው ሳለ ብሎ አደረስብሶ ነው የሚያልፈው ማቴዎስ ራሱ ጻፊ ስለሆነ ማ የሉቃስ ወንጌል ላይ ግን ነው በቤቱ ታላቅ ግብጃ ያደረገለት ከርሱም ጋር በማዕድ ተቀምጠው ነበር ይላል ሉቃስ ነው እንግዲህ ሌላው ሰው ሲሆን ደጋሹ ማን መሆኑን ገለጸው ማቴዎስ ግን እኔ ደግሽ ያላለ ምብጫ ሳይሆን ስም አጣራራቸውን ስታውት ሉቃስ የጠራው ነው ብሎ ነው ማቴዎስ ግን ራሱን ማቴዎስ ብሎ ነው የጠራው ለምን ማቴዎስ የቀራጭነት የኃጢያተኛነት ስሙ ነውና ክርስቶስ ከኃጢያት እንደጠራው እንዲታወቅ ፈልጓል ስለዚህ በስሙ በኋላም ስም ዝርዝር ሲዘረዝ ቀራጭ ነበርው ማቴዎስ ብሎ ራሱን ከኃሪያት ስም ውስጥ ቀራጭ ነበርኩ በደለኛ ነበርኩ ብሎ ጽፏል ሌሎች እንግዲያን ግን የድሮ ህይወቱን ለማንካት ብሎ ነው ብለው ነው የጠሩትና ደጋሽነቱም ደሞ እነሱ ሲናገሩ ሰዓል ተናገር ምን ያያ ጸባ ያቸው ምንም ነው ሌላ ወንጌሉስ አንገባ ከሰላምታቸው ከመናቸው ራሱ ብዙ ትምርት እንማራል እነሱ የሚከብሩበት ነገር አያወሩም ሌላው ነው የሚያወራላች ለምሳሌ የደብረ ታቦርም ታሪክ ብናነበው ክርስቶስ ሶስት ታዋሪያትን መርጦ ወደ ተራራ ይዞጣም ዮሐንስም ጴጥሮስና ያቆበ ሊገርመው ካራቶ እንደላ ያንስት እዛ ተራራ ላይ የተገኘው የተመረጠ ዮሐንስ ብቻ የጻፈው የጻፉት ሌሎች ሶስት ሲሆኑ እሱ ግን አልጻፈም ተገኝቼ እዛ ጌታ ከሐዋርያት መካከለኛን መርጦን ሶስታችን ወስዶን ሌሎቹ እዛ ቆዩ ብላቸው ብሎ ራሱን ኮፍሶ መጻፍ ስላልፈልግ አልነካው ሌሎቹ እንግላያን ግን ጽፈውለታል ያልተገኙት ነው የጻፉት እኛ ብዙ ጊዜ እኛ የሌለውንበት ነገር ብዙ መስማትም ማውራትም አንፈልግ ፎቶ እንኳን የሌለበት አና ይምራሱ የታል ብለን የሌላው ጉዳይ ሰጠን የሌላው ተበላሽቶ እኛ ጥሩ ከሆነ ቆንጆ ፎቶ ነው ምን ብለው አይደል ይምላል ግለው ያነ እና ወንጌላ ያን እነሱን ከፍ የሚያደርግ ነገር ሲኖር አይጠቅሱም አሁን የፈለኩት ቦታ ላይ ደሞ ያነሳሁት ምንድነው ማቴዎስ ደጋፊነቱን አላወራ ሌሎች አሁንኛ ብንሆን ነው ወንጌሉ መጻፍ ነው ይሄን ያል በር ያርጌ ይሄን ያል ህዝብ ጠርቼ ድንድ አርጌ ደግሽ ይብላል እና አነሳለና ምጽዋት በመናገር ይጎድላል ክርስቶስ አትናገሩ መለከት አታስነፉ ዋጋ እንዳታጡበት አለ አንድ አንድ ሰተም እንመቀፋለን እና አስተውሳለን ከሰጠም በኋላ ምጽዋት ማድረጋችን መልካም ሆኖ ሳለም እንደሰም ደሞ እናጋራል እንዲያርጌለት እንዲያርጌላ በተለይ በተጣላን ጊዜ እኔ አይደለም ወይ እንዲያርኩት ብሎ መናገር በጣም የሰው የተለመደ ጣባ ነው በተለይ መልካም ነገር ካደረግን በኋላ ትንሽ ጻብ ሲመጣ ወይም ይሆነ መቃየም ሲኖር መግለጽ ጀምራል ጌታችን በጣም በዚህ ጥሩ ምሳሌያችን ነው እንግዲህ በመድረስ አለ ሁሉ ነገሩ ምሳሌ ነው ክርስቶስ ታአመን እንኳን አርጎ አትናገሩ ይል ነበር አይነ ስውር አብርቶ ደንቆራ እንዲሰማ አድርጎ ሽባውን ተርትሮ ለማን ምን እንዳትናገር ብዙ ቦታ አለ እንዳትናገር እኛ ትንሽ ገንዘብ ሰተን ወይ እናን ማርን ምን እናገሩ እሱ ተአምር አድርጎ ለማን ምን እንዳትናገር አለው ይላል እና ንጹሃት የማድረግ የመጨረሻው በጎ ነገር ያደረክ ያደረከው መርሳት ድረስ መድረስ አለበት አድርግ ይል አድርግ ይል ከማለት ይልክ መርሳት ነው ወላ ራሳችን ቅዱሳን በክርስቶስ ፊት ይቆማሉ ይልና ማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 5 ላይ ብራብ አብልታችሁኛል በጣም አጥጥታችሁኛል ሲላቸው የታጊንተን አበላን ይሉት አለ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ያደረከው ምጽዋት ራስ መርሳት ራሱ አለበ ማስተዋስ ራሱ የለበም እና እኛ በሁሉ ነገር ያ ምን ሰጠው ስጦታ እንዲታወስልን እንፈልጋለን እንኳን በቁም ለሞተ ሰው ራሱ መቃብር ላይ ያስቀመጠው አበባ ላይ ስማችን ካልተጻፈ ችግር ምዲያውን ከሞተ ሰው ውስጥ ምን እንት ይባላል ግን ይን ያህል ነው ክሬዲት ምን ፈልገው ሞያ ለሌላ ለሥራ ለሞያ ምን ቢሆን ችግር የለውም ግን ለበጎ ነገር ለምጽዋት ዋጋ ያሳጣል ጌታችን በጎ አድርገን አንድ አንዴ ለሆን ሰዎች ምጽዋት በጎ ነገር እናደርግና እናስተውስባቸዋል እኔ አይደለሁ ለዚያ በቃው ለዚያ ድርሼ እንላለን ስንቀያየም ደግሞ ይበለጠ እኔ እንኮ እንዲያርኩለት እንላለ እዚ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ላይ ክርስቶስን አንድ በጥፍ የመጣው ሰው አለ በሸንጎፊት ቆመ ለምን ለምን ሊቃ ካህናቱ መልስ ተሰጣለ ብሎ ተቆርቆሮ በጥፍ ይመጣው ይላል እና ብዙ ሊቃውንት የኛም ትርጓሜ ላይ እንዲሁም ግሪኮቹም በስንክሳራቸው እንዳስቀመጡት ይህ በጥፍ የተማጣው ሰው ሲመጣው ክርስቶስ ለምን ተመታኛል አለ እንግዲህ ልብ አርጎ አርብለት ያ ሁሉ ጅራፍ ሲወርድበት አንድ አንድ ለምን ተመታኛላችሁ አለ አለ አንድ ጥፍ የሚያል ተሰምቶት ነው ወይ ክርስቶስ ለምን ተመታኛል ያለው የሚለውን እኛ ቤተክርስቲያን ሊቃውንት ሲያብራሩ ይህ በጥፍ የተማታው ሰው 
ክርስቶስ ከ38 ዓመት በሽታ ያዳ ነው ካልጋ ተነስ ያለው ሰው የነበረ ስለዚህ ክርስቶስን ያመነው መመታቱ ሳይሆን ባዳ ነው ሰው መመታቱ ነበር እና ለምን ተመታኛለ ክፉ ተናግሮ የኮነ ስለ ክፉ መስክርብኝ መልካም ተናግሮ የኮነ ስለ ምን ተመታኛለ አለው ይላል ይምን ሲያብራሩት አልጋ አንተ ሸክ መይድ ከመአለቱጭ ምን ክፉ ተናገርኩ መስክርብኝ ማለት ነው ይላሉ ግን ክርስቶስ በዛ ቦታ ላይ አንተ ተኝ ተከነበርክበት ያስነሳው አይደል አንተ አሁን ዛሬ ሰው ሆነ እኔ እንት መታኛለ ቆመ አላለው ያደረገለትን ውለት አስተውሶ አላሸማገቀው ነው ፊት ማለት ነው እግዚአብሔር በምንም ነው በእኛም ይወት ያደረገልን ምንም ነው ያስተውሶ የሚያስጨንቅ አይደለም እኔ ይላል ማን ምን ጠበብ ቢጎልለው አንዳች ቢጎልለው ሳይነቅፍ በልግስና ከሚሰጥ ከእግዚአብሔር ዘንድ ይለምን ይላል ሳይነቅፍ የሚሰጥ እግዚአብሔር ብቻ ነው ሰው ካረገል ድመልክ ሲያወራብ ነው የሚኖረው ባወራም እንደው ያስተውሶ እንዴት ነው ይያለ የሆነ የበላይነት ያሳያልና ትልቁ የምጽዋትን ዋጋ የሚያሳጣው አላምላካችን በከንቱ ዳስ ያታድርጉት ለመታየት ብላችሁ አታድርጉት ይላል ይህን ስልግን ለመታየት ነው የመጸወተ ሰው ዋጋ ያለው ማለት አይደል ምን እንደው መልካም ስራ ነው የሰራው ዋጋ ያለው ግን ዋጋው ይቀነስበታል ቅዱስ ዮሐንስ አፎርቅ ነው ይሄንን ያለው አንድ ሰው ውዳሴ ከከንቱ ፈልጋለው ምን መጸውታለሁ ስለዚህ ምን ላድርግ ምጽዋቱ ምቶ ወይስ ምን ላድርግ ሲለው አይ የመጸው ይውዳሴውንም ይፈልክ መጽውት እግዚአብሔር እንደ የደረጃው ደግሞ ዋጋ ይሰጣል ብሏል ና ምንም ነው ወደ ስፈልጎ እንዲያደርገው ሰው መልካም ነገር ከሆነ ዋጋ አጣበትም ቅዱስ ባስሊዮስ ምንለው አባት ሴንት ባዚል ዘግሬት ወይም ቅዱስ ባስሊዮስ ዘ አቢ ምንለው ትልቁ አባታችን ደግሞ ምን አለ ሰዎች በምድር ላይ መልካም ነገር የሚያደርጉት በሶስት መነሻ ነው አለ ኢንቴንሽን ነው አለ ሶስት መነሻዎች አሉት ሰው እና በዚህ ምክንያት ለሰዎች ሶስት ስም ሰጥቷቸዋል ምን አላቸው ባሪያዎች ሰራተኞችና ልጆች አላቸው በአለም ላይ ሰዎች ባሪያዎች ይሆኑ አሉ በጎ የሚሰሩ ሰራተኞች ይሆኑ አሉ በጎ የሚሰሩ ልጆች ይሆኑ አሉ እንግዲህ ባሪያ ሲባል በባሪያ ንግድ ዘመን ወይም ባሪያ በሚፈነገልበት ዘመን የነበረውን ስራት እናስተውስ ባሪያ ደሞ ዘለው እንደሚታወቀ ባሪያ ስራ የሚሰራው ቅጣት ፈርቶ ነው ጌታው እንዳይገርፈው ጆሮውን እንዳይቆርጠው ቅጣት እንዳያበዛበት ምድብ እንዳይከለክለው ስራ ጫና እንዳያበዛበት ሰጥ ለጥ ብሎ ይታዘዛል ለጌታው ይታዘዘው ግን ደሞ ዛገኛ ለብሎ ሳይሆን ቅጣት ፈርቶ ሁለተኛ ሰራተኛ ነው ሰራተኛ ደሞ ደሞ ዝፈልጎ ነው ደሞ ዙ እንዳታንስበት ይሄን ደሞ ዜና ገኛለው ብሎ ተስፋ በማድረግ ስራ የሚሰራው ልጅ ግን የሚሰራው ለአባቱ የሚሰራው ስራ ደሞ ዝም ዘንድ ባይደለም ቅጣቱን ፈርቶ አይደለም አባቱ ስለሆነ ነው ከፍቅር የተነሳ ሰዎች እግዚአብሔርን ህግ በእነዚህ ሶስት መንገዶች ይጠብቃሉ አንዳንድ ቅጣት ፈርተው የሚጠብቁ አሉ ልክ እንደ ባሪያ ማለት አሁን አንዳንድ ሰው ሲኦል ፈርቶ በጎ የሚሰራሷል እንዴ ያን ሰዓት አታሳየኝ እንደው እያለ እየፈራ ማለት ነው ጥሩ ነው ግን በቂ አይደለም ምረረ ጋህነ መሳት ነው ይሄ ጋህነም እንዴ ያን ሰዓት አታሳየኝ እያለ ይሄን ፍርሃቱ በንግግሩ የሚገመጥ በበጎ ስራው ውስጥ እንደው ባክ ከሲኦል አድርኝ ይም መዝሙር ሙስ ምስጋናው ሙስ ጥያ ይጣፋን ጸሎቱ ሙስ እንዳልታሳየኝ ያንን የሳት ባህር ይያለ የሚፈራሷል ጥሩ ነው ግን ይሄ ብሰው በጎ የሚሰራው ለነድ ለደሃም የሚመጸውተው ሲወልን ፈርቶ ከሆነ እንደ ዛሬያ ነው ማለት ነው ቅጣት ፈርቶ ነው ሁለተኛው ደሞ ሽቶ ደሞ ሰራተኛ ሱ ደሞ ገነትን እግዚአብሔር መንግስት ለመውረስ ብሎ የሚያረግ መልካም ስራ የሚሰራ ሰው ነው ልክ ሰራተኛ ደሞ ዝጠብቆ በጎ እንደሚሰራ እግዚአብሔር ዋጋ ይሰጠኛል ቆጥሮ ብሎ የሚያስብ ሰው ነው ይሄም ግን ያው ሰራተኛ ነው ደሞ ስፈላጊ ነው ሶስተኛው ልጅ ነው ልጅ ግን አባቴን በስላሰኝ ብሎ መልካም ይሰራ ነው እግዚአብሔር እንደዚህ ሲለው አልፈቃዱ ይሄ ነው ፈቃዱ መፈጸም አለብኝ ለአባቴ መስራት ለኔ መስራት ነው ብሎ የሚያረግሰው ማለት ለዳህም የሚመጸውቶ ፈቃድ እግዚአብሔር መሆኑን ተረርቶ እንጂ ጽድቅም ኩነን እንፈርቶ ወይ ፈልጎ አይደለም ይላል እንግዲህ እኛ የቱ ጋነን የሚለው ራሳችንን ማስቀመጥ ነው ግን ሶስቱንም ሆነን በነሳራ በጎ ነገር እግዚአብሔር መቁጠሩ አይቀርም ብለው አላባቶቻችን ስለዚህ ምጽዋት ይነው አለ ክርስቶስ ለታይታ አታርጉት ሁለተኛው ጸሎት ነው አሁን ወደ ጉዳያችን ስንገባ ማለት ክርስቶስ ጸሎቱን እንደ ግብዞች አቱ ነው ለሰው ይታዩ ዘንድ በመኩራብና በመንገድ ማዘን ቆሞ መጸለይ ይወዳሉ ይላል አይውድ እንግዲህ በዛ ተጣባብ ይወርሳሉ ምስጥ ጸሎት የሚጸልዩት ሰው የሚያልፍበት ቦታ መርጠው እንግዲህ ጸሎት በቤተክርስቲያን ይደረጋል ቤተ ጸሎት ቤት ትባላለች ይላል በዚህ ስፍራ የሚደረግ ጸሎት እንሰማለው ይላል እግዚአብሔር ይሄ ምንም ጥርጥር የለው ስለዚህ ጸሎቱ ቦታ ነው ቤተክርስቲያን ግን እዛም ሆነ ደግሞ መካነ ጸሎት መካነ ትምርት ይባላል የትምርት ቦታ አለ ጸሎት ቦታ ትምርት እየተሰጠ ተነስተው አንድ ሰው ዳይት ቢደግም ወይ ይጸልይ 
አስቸጋሪ ነው አይሁድ እንደዚህ አይነት ጸባይ ነበርአቸው መጸል ላይ ሳይሆን የሚወዱት ሲጸልዩ መታየት ነበር የሚወዱት ሰው ከሌላ ይጸልዩ ማለት ነው ከመ ያለ ተመልካች አይጸልዩ ስለዚህ ጸሎታቸው ከእግዚአብሔር መገናኛ ሳይሆን ከሰው መገናኛ ነው ለካ ጸሎተኛ ነው እንዴት እንዴት ያለ ነው ለመባል ብለው ነው የሚጸልዩትና እንደዚህ አቱ ነው ብሎ ገሰጸ ገሰጸን ክርስቶስ ፈሪሳውያን ሲጸልዩት ቢተኞች ናቸው ይብቻ አይደለም ጸሎታቸው ላይ ጽድቃቸውን አካተው ያወራሉ ምን አይነት ግብዝነት እንደሆነ ጌታ ሆይ በሳምንቱ ለተ ጾም አለው ህግን ጠብቃለሁ አሁን እግዚአብሔር አንተ ህግ ጠብቃ ጠብቅ ያውቃል ሪፖርት አይፈልግ ግን ወስጡ ትብት አለ እንግዲህ የጸለየው እንኳን ቱ ታዩ ሰው እግዚአብሔር ፍቅ ቆሞቱ ትካሉ ነው የተዶቱት ሊሆን እና እሱ ፍት ቆሞ በሳምንቱ ለተ ጸለ ያለው ጾም አለው እንዲያደርጋለሁ ይላሉ ሌላው በጣም ይገርመው ከግዜው ጋር እንደማይገናኝ የሚያሳየው አጠገባቸው ያሉ ሰዎችንም ዞር ዞር ብለው አይተው ጸሎቱ ላይ አካተታሉ። ለምሳሌ ያ ሉቃስ 18 ላይ እንደዚህ ኃጢያተኛ ሰላላ አደረክኝ አመሰግናለሁ። የራሱን ኃጢያት አስቦ ጽድቅ አውርቶ ከዛ ደግሞ የሌላውን ኃጢያት አስቦ እንደሱ ሰላላ አደረክኝ አመሰግናለሁ። እነዚህ ሰዎች ከግዜው አይገናኙበት ማለት ነው በደላቸውን አስቦ ሌላውን ይተቹበታል ጸሎት ላይ ነውና እንደነሱ አቱንና አንተ ግን በርን ዘግ ተጸልይላ በርን ዘግ ተጸሪ ሊትራሊ በቤተ በሚጸለው ጸሎት ዘግ ተጸሊ ነው ሁለተኛው ግን በር የተባሉት ሐዋሳቶቻችን ናቸው አይምር ሆን አይምን ጆር ሆን ዘግተ ብቻን ከእግዚአብሔር ጋር ሆነ በሰቂለህ ሊና ወይም ልብህ ወደ ሰማይ አድርገ ጸልይ ማለት ነው ሌላ ክፉ ነገር ይያሰብክ ሌላውን ነገር ይያሰብክ አትጸልይ ማለት ነው እና ምን አለ አhazab በመናገራቸው ብዛት እንዲሰሙ ይመስላቸዋል ይላል በስትጸሉ በከንቱ አትድገሙ አትምሰሏቸው ይላል በጣም በማብዛት ጸሎት ጸሎቱ መብዛቱን አይደለም ክርስቶስ የተቃወመው ምክንያቱም ራሱ ክርስቶስም እኮ ጸሎት ይደጋግሙ ይጸልይ ነበር ያንኑ ቃል መላልሶ ጸለየ ይላል ለይቱን ሙሉ ሲጸልይ ያድር ነበር ይላል ስለዚህ ትጋሃሌ ሊትን ረጅም ጸሎትን አይደለም እየነቀፈ ያለው ግን ነርዘኑ ጤታማ የሚያረገው የመሰለ ከመጣል ከ አይደለም የጸሎቱ ኃይል ርዝመቱ ሳይሆን ጥልቀቱ ነው አንተ ስትጸልየው የሚስማ ጥልቅ የሆነ ስሜት ከግዚያብ ጋር መገናኘት ነው እንጂ የጸሎቱ ርዝመት አይደለም ይሄ ያ አህዛብ ስራ ነው አህዛብ በመናገራቸው ብዛት እንዲሰሙ መስላቸዋል ይላል ጌታ ኡመቱ ነው አህዛብ በጣም ረጅም በመጸለይ የሚስሙ ኤልያስ መጻፈ ነገስት ላይ ከጣውት አምላኪዎች ጋር ሲከራከር ነገስት 18 ላይ ምንድነው ያላቸው ባካቹ አምላካቹ ተኝቶ ከሆነ ጩሁና በደም እንዲሰማቹ ጸልዩ ሲላቸው ነበር በመጮ ይስማሉ ብለው ያምናሉ በጣም የጮሆ ሰውነት ይናገራሉ ያምናሉ አዛ እና እንደዛ ነው እግዚአብሔር ግን በመጮ አይደለም እግዚአብሔር ስለ ጮ ካይሰማህም ዝም ስላልክም ደሞ አይሰማህም ማታል በጻፍ ቅዱስ በጣም ያስደንቀው ይሄ ነው በጣም አትጩ ሁሉ ይላል እኮ እዚህ ትንቢታ ሞት ላይ የዝማሬው ጮሆት ከኔ ያርቅም ይላል አትጩ ሁሉ ይላል እግዚአብሔር በእኛ መጻፍት ከመጠን በላይ ጮሆ መጸለይ በጣም መፎከር መወራጨ ታይፈቀድ ባንጻሩ ደግሞ ድምጽ ሳታወጣ ለጸለይከው ጸሎት እግዚአብሔር ጥልቆ ነው ይስማዋል እዚ በኦሪዘ ጻት ምራፍ 14 ላይ እስራኤልን ከግብጽ ጋር መመጣውቶ እግዚአብሔር ኤርትራ ባህር ከማሻገሩ በፊት የተከሰተ አንድ ድንቅ ነገር አለ ምንድነው እስራኤላውያን ከኋላ ፈርዖን መጣባቸው ከፊት ባህሩ አለ ለናልቀ ነው ብለው ወጮ ጀመሩ ሙሴ ላይ በሰላም ከመኖርበት ሀገር አውጥተ በመድረ በዳለት ፈጀን ነው ብለው ሙሴ ላይ ሲያምጹበት ሙሴ ምን አለ ራካቹ ዝም ብሉ ዛሬ እግዚአብሔር ሚያደርጋትን ማዳን ታላላቸው አላቸው ይላል አረጋጋቸው ዝም ከዛም ይላል በጣም ይደንቃቸዋል እግዚአብሔር ለሙሴ አለው ለምን ትጮህብኛል አለው ይላል ልባር ወጮሁ ዝም ብሉ ምን ሙሴ አልጨው ዝም ነው ያለው ግን እግዚአብሔር ለምን ትጮህብኛል አለው ይላል ለምን እግዚአብሔር ከህዝቡ ጮህት ይልቅ ሙሴ ዝም ታ ይበለጣ ተሰምቶታ እና ጥልቆ ጸሎት እግዚአብሔር ፍት ጸጥ ብለ መቀመጠ ነው ይሰማሃልሱ ያውቀዋል የልግግር ችሎታ አይደለም የሚያየውሱ ነፍስን ነው እንጂ ስጋና አይደለም የሚሰማው ስለዚህ እንደውም ጥልቆ ጸሎት ማሪስ አቄ ተባለ የቤተክርስቲያናችን መጽሐፍ እግዚአብሔር ፍት በጸጥታ በጥልቅ ጸጥታ ሌላ ሐሳብ ሳታስብ እሱን ብቻ ያሰብክ የምትቀመጠው መቀመጥ ትልቅ ጸሎት ትልቅ ኃይል ያለው ነውና እግዚአብሔር በጮኸት ብዛት ሳይሆን በ ጥልቀቱ በጸሎቱ ጥልቀት ነው የሚሰማው እና ጸሎት አደከመ ይላል ያሁድ አለ ግብዝዝ ስለሆኑ እንዲታዘንናቸው በጸሎት ርዝመት ያሳበቡ የመበለቶች እንዴት የሚበሉ አለ ጸሎቱ አደከማቹ ይበሏቹ ሌሎች ግን አንተ እኛ አደከመን እኮ የጸሎት ገደለን አትበል አለ ከዚህ በኋላ እናንተ ግን በመጸልዩበት ጊዜ እንዲብላቹ ጸልዩ 
ወደም ተለው አቃል መጣ ጌታ ማለት ነው እንግዲህ እንዲያትል ደሙ ካልከን ለሰው ታይታ ጸልዩ ካልከን እንዴትን ጸልይ ይላላችሁት ደሞ እንዲ ብላችሁ ጸልዩ ብሎ ጌታችን አስተማረ አባቶች አባታችን ነው እንግዲህ ይህ ጸሎት ነው በጣም ጥልቅ የሆነ ጸሎት ነው በክርስቲያናችን አባታችን ነን በየለቱ ትለዋለች በዜማ ትለዋለች ተቀድሰዋለች ሰሙን አማማት ሲሆን ተሰግደዋለች ራሱ አቡነ ዘበሰማት ይያናል ምን ሰግደው ለካኃይል ክብሮ ሰባት ይያል ምን ሰግዳለን በቅዳሴያችን መካከለ አቡነ ዘበሰማት በጉዙ በዝሉ ዘማል በጣም ጥልቅ የሆነ ጸሎት ነው አባታችን ነው ይህ ጸሎት የራሱ የክርስቶስ ጸሎት ስለሆነ ፍቱን ጸሎት ነው አንድ መዳኒት የሰራ ሰው ነው አይደለም ምን ተጠቀመው ራሱ ይሄ ይሰራል ልብትሉኝ ብጠሩኝ ይሰማቸዋለሁ ብሎ የሰጠን ጸሎት ነው ትልቅ ቦታ ምን ሰጠው ጸሎት ነው እርግጥ ነው አባታችን ወይን ካለ መረዳት በፍጥነትና ያለ ተዘክሮ ያለ ማስተዋል እንጸልያለሁ ጀምረን ከመቼው እንዳለቀስ ኪደን ቀን ድረስ ባንዴ ነው አጭርናት ግን እሷን እንኳን አስተውለው አንጸል አንጸልይ እንደው እንግዲህ እንደ ሚኒማ እንደ ትንሽ ቢያንስ ጊዜ ብታጣል አባታችን ጊዜ ያጣጣም ብሎ ነው የሰጠነ በጣም አጭር ጸሎት እሷን ረዝማ ማለት ነው በዛች አጭር ሰዓት ውስጥ 30 ቦታ درسን እንመጣለ ደግሞ በአገራችን አንድ የተፈጸመ ታሪክ አለ አጼ ቴዎድሮስ የሚባሉት ንጉስ መነኮሳት በብዛት በተሰበሰበ ቦታ ተገኙና ከናንተ መካከለ አባታችን ነው የሚለውን ጸሎት ሌላ ሐሳብ ሳይስብ እስከመጨረሻው የጸለየ ሰው ለጸለየ ሰው በቁሎ ይንሸልመዋለሁ አሉ ይባላልና አረ ከባድ ነው ከባድ ነው ሲሉ ሉም አንድ መነኩሴ ነጭ ሞክራለሁ ብለው ተነሱና ጀመሩ አባታችን ነው በሰማያት እንትኖር ስም ይቀደስ መንግስት እንጣ ሲው ንጉሱ አስቆማቸውና እንደው ብዙ ሰዓት የዚህ 3 መስመር ነው ጸለዩት እዚ መሃል ላይ እንደው ሌላ ሐሳብ አላሰቡም እንደው መሃል ላይ ሲሏቸው ፈሩና ዝማሉ ግዴ ለም ቴድሮስ ሙት ባልስቲ እንደው ሌላ ሐሳብ አላሰብኩም ብለው ሲያስጨንቋቸው አይ ሱማ በቅሎን ከነኮርጫው ነው ወይስ ሌጣው ነው የሚሰጡኝ ብዬ መሃል ላይ ትንሽ አስበ ያለዋል እንግዲህ በሶስት መስመር ውስጥ ሐሳብ ካለ በሌላው ማ ስንት ቦታ ደርሰ እንደምንመጣ እግዚአብሔር ይወቀው በርግጥ እግዚአብሔር ሐሳብ 30 ቦታ ደርሶ እንድትመጣ ጸሎት መጥቀሙ አይቀርም አንደኛ ምን ይባላል ጸሎት ምጸለው ጸሎት ባይገባ አጋንን ትገብታቸው ካንተ ይርቃሉ ስለዚህ ዝም ብለ ጸልይ ይሄን ይባል አባባላል ስለዚህ መጀመሪያው እርኩስ መንፈስ ካንተ ያረቃል ሌላ ክፉ ከስራ ከመስራት እየ እንደው ሌላ ሐሳብ ያሰብኩን ቢሆን መጸለይ ይሻል ሁለተኛ ጸሎቱን በውርዱላም ይመስሉታል አይነ ሰውር ዱላ ይዞ ሲሄድ ይላል እባባ አይጠጋው እባቡ ዱላውን አይቶ ይሸሻዋ ግን በማይመታው ያውቃል አያውቅ ግን ዱላውን ስለማይ ይሸሻል እንደዚሁ ጸሎታችን እንደ አይነ ሰውር ዱላ ያለ እንደው ሳና የምንጸልው ሐሳባችን 30 ቦታ ደርሰን ምን መለስበት ቢሆን ግን እግዚአብሔር ይሰማናል ባንጻሩ ደሞ ያ ዲያብሎስም እንደ ባቡ ይልቃል ማለት ነው ዱላውን ጸሎቱን አይቶ ጸሎት አይኑ ወጓል ይላል አባ ግርግዝ ዘጋስጫ ጸሎት ይፈራል ዲያብሎስ ከሚጸልይ ሰው አፍ እሳት ይተፋበት አይደለ ስለዚህ ዲያብሎስ ይፈራል እዚ መስከረም ስንክሳር 21 ላይ መስከረም 21 ላይ ቅዱስ ጆስቲና የምትባል ሴት አንድ ጠንቋይ ጋኔን ለኮባት ይዟት ሐሳባን ለማስቀየር እርኩስ መንፈስ ወደ እሷ ሲመጣ ዳዊት እየደገመች ነው እና እንዴት ይጠጋት በሳታጥራለች ስለዚህ የሚጸልይ ሰው እርኩስ መንፈስ ከሱ ይሸሻል መንፈስ ቅዱስ ከሱ ይቀርባል ጣባቂ መላእኮ አብሮ ይጸልያል ደስ ይለዋል እና ጥልቅ ጸሎት ነው ስለዚህ ምንም እንደው ሐሳባችን ቢዝረከረክ ብለም ማቆም የለብንም አባታችን ሆይ በጣም የተዋበ ጸሎት ነው ብዙ ትርጉም አለው ያንዳንዱን በተከታታይ አባታችን ሆይን በሰማያት ምትኖር እንዲያልን እናያለን ግን እንደው ጠቅላላ ስናይ ብዙ መልክቶች ያሉት ጸሎት ነው አንደኛ አባታችን ሆይ በሰማያት ምትኖር ብለን سنጸልይ አባታችን ብቻ የምትለው አቃል ውስጥ ፍቅር አለ እንግዲህ ፍቅርን ፍቅረ እግዚአብሔር ፍቅረ ቢጽ ወይ ባልንጀራ ማውድ እግዚአብሔር ማውድ ብለን እንመንከፍለው በፍጹም ልብ በፍጹም ሐሳብ በፍጹም ነፍስ ጌታ አምላክን ውደድ ባልንጀራህንም እንደራስ ውደድ ይላል አባታችን ሆይ የምትለው ጸሎት ውስጥ እንደ ሌላው እንትተው አባታችን ውስጥ እግዚአብሔርን መውደድም አለ ወንድምንም መውደድ አለ እግዚአብሔር መውደድ እንደለው አባቴ ብሎ መጥራት ነው ፈጣሪው ልንለው سنችል ጌታዬ ልንለው سنችል አምላኬ ልንለው سنችል አባቴ ማለት ቅርበት ነው ስለዚህ ፍቅረ እግዚአብሔርም ያሳያል የማታዩን አምላክ አባቴ ብለ መጥራት ፍቅሩ ለእግዚአብሔር ያለን ፍቅር ያሳያል ለወንድም ያለን ፍቅር ደግሞ የሚያሳየው ብቻህን ብትጸለ አባቴ ሆይ አትል አባታችን ሆይ ነምትለው ስለዚህ ወንድም አለህ ማለት ነው ያንተ ብቻ አባታ አይደለም ይወንድም ነው ማለት ስለዚህ ወንድሜን ወደ አባቴ 
ከማለት ይልቅ አባታችን ሆይ ብለ ተጸልያ ያለ እግዚአብሔር መውደድ ፍቅርም አለው አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር በሌሊና ከፍ ብለ የምትኖር ካለ በኋላ ስም ይቀደስ ይመስገን ከፍ ከፍ ይበል ይከበር ነው ከዛ መንግስት ተምጣ ስም እንዲመሰ ይመሰገንባት የሚቀደስባት ዋነኛው እግዚአብሔር መንግስት ነች ስለዚህ ስም ይቀደስ ስም እንዲቀደስ መንግስት ተምጣ ያቺ ዘላለም አይቷ መንግስት ተምጣ ማለት ነው ግን መንግስት እስክትመጣ ደግሞ ፈቃዱ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በመድርቱ ሁን በሰማይ የሚመሰገነው ስለ በመድር የተመሰገነ ይሁን እንላለን በመድር እንድና መሰገነ ደግሞ መቼስ መኖር አለብን ለመኖር ደግሞ መብላት አለብን የለት እንጀራችንን ስጠን እንላለን የለት እንጀራችንን ስጠን ግን ደግሞ በልተን ጠጥተን እንደሚታረዱ በጎች እንዳንሆን ለሞት ምን እንዳደረግበት እንዳንሆን መብላታችን ለመታረድ እንዳይሆንብን ለኩነን እንዳይሆንብን በደላችንን ይቀርበለን እኛም የበደሉን ይቅር እንደምንል ይላል ከዚያ በጣም ከባድ ነው እኛም የበደሉን ይቅር እንደምንል አይት ይቅር በለም ማለት ይቅር ካላለም ወንድማችንን ይቅር አትበለም ማለት ነው ምንም ሚስተባበል ነገር የለው በቦታው እና ያለን በሰፍ ከባድ ነው ወንድሜ ወንድሜ ይቅር ካላለም ይቅር አትበለም ይያልን ምንጻለው ስለዚህ ይሄ ከባድ ስለሆነ ወደ ፈተና አታግባን እንዲካለው ፈተና ከክፉ ዲያብሎስ አድርነን እንጂ መንግስት ያንተናት ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለም አሜን ይላልና አባታችን በጣም ጥልቅ ትርጉም ያለው ታይ ጸሎት ነው አንዳንዶች እስራኤላውያን ጉዞ አሳውሰውበት አልባባታችን ነው አባታችን ነው ወልዶ ዘበክሮ ወይ ሚበኩል ጅብ ለህ የምትጠራን አባታችን እግዚአብሔር ወይ በሰማያት የምትኖር ስሙ ይቀደስ እንሰው አለ በግብጽ ምድር በባርነ ከመንሰቃይ ወተን ስሙ ይቀደስ እና መስገን መንግስትም ጥምጣ ያንተ በሌላ መገዛት ታክቶናል በፈርዖን እጅ መረገጥ ታክቶናል ስለዚህ መንግስት ጥምጣ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዴም በመድቱን በሰማይ መቅደስ አለ በመላእክት መሰገን ያለ በደብተር አውሪት እና መስግን መንገል ላይ በበራሃ መቅደስ እንሰርተን እና መስግን ታቦት ፍት ንቁ በሰማይ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በመድቱን የለት እንጀራችን ደግሞ እስጥን በበራሃን ምንሄደው አርሰን ዘርተን ማብቀላን ይችላል የለት እንጀራችን እስጥን በእውነትም መናውርብላችኋል የለት እንጀራችን ዛሬ ስጠን ነው ለዛሬ ብቻ ነው መናምርዶ ለዛሬ ነበር የሚበሉት በደላችንንም የሚቀርበለን በመንገድ ስሜት ስናስቀይመ ብዙ እናሳዝናለን እኛም የበደሉን የሚቀር እንደምንል ግብጻያን የሚቀርበለን ተተን እንደመጣን የበደሉን ይቀር እንደምንል አቤቱ ይቀርበለን ወደ ፈተናም አታገባን ከክፉ አድነን እንጂ በመንገድ ስሜት ብዙ አሐዛብ ይያለፈን በያሪኮ በብዙ አሐዛብ መካከለ ምንአልፈው እና መንገድ ላይ ከመይታናኩልን ከክፎች ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተና ታይል ክብር ምስጋና ለዘላለም አሜን ይላል ስለዚህ እስራኤል ምን ጉዞ በአባታችን ወይ üst አድርገው በታል አባታችን ወይ ጸሎታችን ቀደም ተከተሉ ምን እንደሆነ ምን ያሳይ ጸሎት ምን ለምን ቀደም ያመስጠት እንዳለብን ምክንያቱም አባታችን ወይ በሰማያት ምትሮይና ስም ይቀደስ ነው የሚለው ምስጋና ይቀድማል መንግስት ጥምጣ ከዛ በኋላ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም ለምድርቱን የእለት እንጀራችን እስጠና የሚለው እነለ መናገሪን ጸሎት ያረቀቀው ሰው ይሁን በእንጀራ ነው የሚጀምረው የእለት እንጀራን እስጠይ ከዛ ሌላው እንግዳን ደሞ ነው ያይበታል ለምን ነው እዚህ ጸሎት ላይ ግን ምስጋና ነው ክርስቶስ ምን ብሎ ናል አስቀድማችሁ ጽድቁንና መንግስቱን እሹ ፈልጉ ሌላ ሁሉ ይጨመርላችኋል ብሎ ነበር እና አስቀድመን ጽድቁን ከጽድቁ ስም ይቀደስ ነው መንግስቱ መንግስት ጥምጣ ነው ከዛ በኋላ ነው መለመን የተጀመረው ስጋዊ ነገር ምድራዊ ነገር ማለት ነው ሌላው ነው የሚጨመርላችሁ መንፈሳዊ ነገር ስትሹ ነው ከዛ በፊት ሰፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንድንበሉትሁን ምንም ሰማያዊ ለምና ነው የሰማዩ ዝምጣ ነው የነፍሳችንን ከጨረሰን በኋላ ነው ወደ ስጋችን መሄድ ያለብን የሚለው ጸሎት በትክክል የምናይበት ነው እንዲብላችሁ ጸሉ የምትለዋን እንደው አንድ ነገር ሊጨምርና የዚህን ትምርት መግለና በቃለ እንዲብላችሁ ጸሉ አለን ክርስቶስ ለካ እንዲበሉ ተብሎም ይጸልያል ጸሎት ሁለት አይነት ነው አንድ አንዴ ከውስጣችን የሚመነጨውን ሐሳብ እንጸልያል ምኞታችንን ፍላጎታችንን እሱ አንዱ ጸሎት ነው ሁለተኛው ግን የተሰጡም ጸሎቶች አሉ አሁን አንድ አንድ ሰው የጸሎት መጽሐፍ ይዞ መጸለይ ወይ እንደዚህ ጸልይ መባል ላይ ፈልግ ይችላል ነው ውስጥ የተሰማው ነው እንጂ ይላል ጥሩ ነው አጸሉ ምን ምልክልካላ ያለም የውስጥ መናገር ግን የኛ ጸሎት ብዙ ምን ዘላረቀው ነገር ያለበት ጸሎት ምኞታችን የተዘበራረቀ ነው እንትለምኑትን አታውቁም ብሏል ጌታ ራሱ አናውቅ ሐዋርያት ወስተና አንጸልይ ዘንድ አስተምረም ይያሉን አንድ ሰው ተነስተው ምን እንጸልይ ሆነ አቃለው ቢል ትዕቢት ነው የሚሆነበት ስለዚህ የተሰጠ ጸሎት አንዱ ምሳሌ አባታችን ነው 
ብዙ ጸሎቶች አሉ ክርስቶስ ዳዊት ደግሞ መዝሙር አሁን ዛሬ ዳዊት እንደምአለና ክርስቶስ መስቀል ላይ አምላኬ አምላኬ ለምን ተወከኝ ብሏል መዝሙር 21 እኮ ነው የዳዊትም ጸሎት ክርስቶስ ጸሎት ይወጣል መሬታችን ነፍስ እግዚአብሔርን ታከብራለች መንፈሴ በመዳኒቴ በእግዚአብሔር ደስ ይላታል ብላ ይጸልየችው ጸሎት ሐና ይጸልየችው ጸሎት ነው ሐና አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 2 ላይ ልብ በእግዚአብሔር ጸና ቀንዴን በእግዚአብሔር ከፋለ በማዳንህ ደስ ብሎኛል ያለችው በማዳንህ ደስ ብሎኛል በመዳኒቴም ደስ ይላታል ትብይተኞችን አዋረዳቸው ተዋረዱትን ከፍ ከፍ አደረጋቸው ሁለቱም ብለውታ መሬታችን ያለችው ራሷ ሐና ያለችው አሁን መሬታችን ለና ባህር ያቆስ የገለጠች ድንግል ለሷ ጸሎት ጠፍታ ታረለም ትትናቆ ሌላ የጸለየን ደግሞ መጸለይ ክርስቶስ መስቀል ላይ ጸለየ ጸሎት አለ የሚያድርጉት ናውቁም እና ይቅርበላቸው ብላል እስጢፋኖስ ያነሱ ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ሆይ የሚያድርጉት ናውቁም ይቅርበላቸዋል ጸሎት ተዋውሶ ተቀባብሎ መጸለይ የተለመደ ጸሎት ነው ስለዚህ መላእክትም የጸለዩትን ቅዱስ ቅዱስ ያሉትን እንጸልያለን እና ከመዝ በሉ እንደዚህ በሉ ተብለን እንጸልያው ጸሎት ነው አባታችን ሆይ በቀጣይ ክፍል አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር የሚለውን ጸሎት ደግሞ ቃል እንመለከታ አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር የምትለውን ቃል እንመለከታለን እግዚአብሔር ቃሪን ጊዜ እንዲባርክልን ቅዱስ ፈቃዱን ልን የሰማህ ነው በልቡናችን ያሳድረብን